হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমার নতুন টিউটোরিয়াল হচ্ছে অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি ভিওর্স অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি মূলত ফার্মাসি স্টুডেন্ট যারা আছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটা অবশ্যই বেনিফিশিয়াল হবে কারণ আমি আজকে এ এস এর প্রিন্সিপাল অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপির যে প্রিন্সিপালটা আছে মূলত সেটা নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করব তো রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকে টিউটোরিয়ালটি সো ভিয়ার্স অ্যাটমিক অ্যাবজরশন আসলে ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা বলতে অ্যাটমিক অ্যাবজরশন বলতে কি বুঝায় বা অ্যাটমিক অ্যাবজরশন কি সেটা নিয়ে কথা বলবো অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোমেট্রি ডিটেক্স এলিমেন্টস ইন আইদার লিকুইড অর সলিড স্যাম্পেলস থ্রো দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওয়েবলেন্স অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ফ্রম এ লাইট সোর্স অর্থাৎ অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোমেট্রি ইউজ করে আমরা কি করতে পারি যে স্যাম্পেল আপনি দিচ্ছেন সেই স্যাম্পেলে এলিমেন্টস ডিটেক্ট করতে পারি অর্থাৎ এলিমেন্টারি কনসেনট্রেশন কতটুকু থাকে সেই বিষয়টা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপির মতন এটা ঠিক ইউভি অ্যাসপেক্টোস্কোপির মতনই কাজ করে থাকে ইউভি অ্যাসপেক্টোস্কোপির যেমন একটি নির্দিষ্ট ওয়েব লেন্থ আছে অ্যাটমিক অ্যাবজরশন অ্যাসপেক্টোস্কোপির একটা নির্দিষ্ট ওয়েব লেন্থ আছে যে কনসেনট্রেশনটা আপনি পরিমাপ করতে যাবেন সেই কনসেনট্রেশনের যে মেটালসগুলো আছে সেই মেটালসগুলো আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এ এস অর্থাৎ অ্যাটমিক অ্যাবজরশন অ্যাসপেক্টোস্কোপি ইউজ করা হয়ে থাকে ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টস উইল অ্যাবজর্ভ ওয়েবলেন্স ডিফারেন্টলি অ্যান্ড দিস অ্যাবজরভেন্স আর মেজার্ড এগেনস্ট স্ট্যান্ডার্ডস বলা হচ্ছে এলিমেন্টারি কনসেনট্রেশনে কি হয় এলিমেন্টস বলতে সোডিয়াম লেড এই টাইপের যে কনসেনট্রেশনের স্যাম্পেল থাকে সেখানে সেটা যদি অ্যাপ অ্যাব অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপিতে রান করানো হয় তখন তারা তাদের অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপির অ্যাবজরভেন্স ওয়েবলেন্থে নির্দিষ্ট তাদের যে নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থ আছে সেই ওয়েবলেন্থে যে তারা অ্যাবজর্ভ করে এবং পিক দেয় যেটা থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে এই কনসেনট্রেশনের মাধ্যমে আসলে কি কি মেটাল প্রেজেন্টস আছে ওকে এবং ফার্মাসিউটিক্যালসেও এটা ইউজ করা হয়ে থাকে দেন হলো আমরা ডিটেলস চলে যাব যে ইউজে অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি কি কি ইউজ করা হয়ে থাকে কোন কোন ফিল্ডে মূলত এটার কাজ বেশি হয় সাম অফ দ্য মেজর অ্যাপ্লিকেশনস অফ অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি আর অ্যানালাইসিস অফ ম্যাগনেশিয়াম অ্যান্ড ক্যালসিয়াম ইন ট্যাপ ওয়াটার অর্থাৎ ওয়াটার অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার ওয়াটারে কতটুকু ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম মানে কি কী এলিমেন্ট আছে সেটা আইডেন্টিফাই ডিফারেন্সিয়েশান সব কিছুর জন্য আমরা অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি ইউজ করে থাকি দেন হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ অ্যামাউন্ট অফ ট্রেস এলিমেন্টস ইন কন্টামিনেটেড সয়েল অর্থাৎ সয়েল অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে মাটি অ্যানালাইসিস করা হয় যখন মাটির মধ্যে কি কি এলিমেন্ট আছে কোনটা ক্ষতিকারক সেই ডিফারেন্সিয়েশন বা সেই এলিমেন্টসগুলো আইডেন্টিফিকেশনের জন্য অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি ইউজ করা হয়ে থাকে দেন হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানালাইসিস এস্টিমেশন অফ মেটালস ইন বায়োলজিক্যাল ফ্লুইড সাচ এস ব্লাড ইউরিন সিরাম এক্সেকটা অর্থাৎ ক্লিনিক্যালিও এ এস এর একটা ইউজ পাওয়া যাচ্ছে যেখানে আমরা কি করে থাকি বায়োলজিক্যাল ফ্লুইডে কি কি এলিমেন্টস থাকে যেমন ব্লাড সেরামের মধ্যে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এই স্পেক্টোস্কোপিটা ইউজ করে থাকি দেন হচ্ছে এনভারমেন্টাল অ্যানালাইসিস ট্রেস এলিমেন্টস অ্যানালাইসিস ইন ফুডস কসমেটিক্স হেয়ার এক্সেকটা অর্থাৎ ট্রেস এলিমেন্টস বলতে আপনার কি কি এলিমেন্টস আর কি প্রেজেন্টস আছে ফুডের মধ্যে কসমেটিক্সের মধ্যে সেগুলো হার্মফুল কি না সেগুলো জানার জন্য আমাদের এলিমেন্টসগুলো আইডেন্টিফিকেশন প্রয়োজন যেটা এ এস এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে তার মানে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতেও অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি ইউজ করা হয় দেন হচ্ছে মাইনিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ মেটাল সাচ এস গোল্ড ক্যান বি ডিটারমাইন্ড ইন রকস অর্থাৎ স্টোনের মধ্যে মানে রকসের মধ্যে গোল্ড আছে কি না সেটা আইডেন্টিফিকেশনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে এ এস ইউজ হয়ে থাকে এবার আসি ফার্মাসিউটিক্যালসে যেটা আমাদের মেইন উদ্দেশ্য দ্য অ্যামাউন্ট অফ ক্যাটালাইজড ইউজড মে বি প্রেজেন্ট ইন ট্রেস অ্যামাউন্টস ইন ফাইনাল ফার্মাসিউটিক্যালস দাস এ এস ইজ ইউজ টু ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ক্যাটালাইজড প্রেজেন্ট অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যালসেও কি করা হয় ক্যাটালাইজড অ্যানালাইসিসের জন্য আমরা নর্মালি এ এস ইউজ করে থাকি অর্থাৎ এলিমেন্ট 
আইডেন্টিফিকেশনের জন্য যে কোনো কনসেনট্রেশনে আপনি যদি এলিমেন্টারি কনসেনট্রেশন হয় সেটা কি কি এলিমেন্ট সেখানে প্রেজেন্ট আছে বা এমন একটা স্যাম্পল নিলেন যেখানে মিক্সড স্যাম্পলটা সেটা অ্যানালাইসিস করা প্রয়োজন সেখানে অনেক এলিমেন্ট প্রেজেন্ট আছে সেটা অ্যানালাইসিসের জন্য আমরা এ এস ইউজ করে থাকি সো এই জন্য নর্মালি ফার্মাসিটিক্যালসে এ এস রাখা হয় এবং এটা প্রিন্সিপাল খুব গুরুত্বপূর্ণ দেন চলে যাচ্ছে প্রিন্সিপালে অর্থাৎ এটা কিভাবে কাজ করে সেটাই এখানের মূল উপপাদ্য বিষয় ফার্স্টে যেটা এখানে আমি একটা পিকচার অ্যাড করেছি যেখানে এটা হচ্ছে গিয়ে সুন্দরভাবে গ্রাফিটিক্যালি প্রেজেন্টেশন বলা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে একটা ল্যাম্প সোর্স থাকে যেখানে রেডিয়েশনটা দেওয়া হয় এখানে স্যাম্পেলটা রাখা হয় দেন মনোক্রমতার থেকে ডিটেক্টরে যায় ডিটেক্টার থেকে রিড করা হয় কম্পিউটারে সো এগুলো হচ্ছে বেসিক স্টেপস অফ প্রিন্সিপাল মানে হচ্ছে এ এস এর বেসিক স্টেপস দেন এবার চলে যাব একটু ডিটেলসে আমি এখানে নর্মালি একটা প্রেজেন্টেশন দেখিয়েছি ছবি আকারে এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ঠিক একই জিনিস যেটা আর কি হ্যান্ড ম্যানুয়ালি আঁকা হয়েছে এখানে কি করা হয় একটা ল্যাম্প দেওয়া হয় এখানে মেইন যে প্রিন্সিপালটা সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের স্যাম্পেলটা থাকে সেই স্যাম্পেলটার সাথে এই ফ্লেমটার একটা ডিরেক্ট সংযোগ থাকে মূলত এ এস কাজ করে স্যাম্পেলটাকে আমরা কি যে স্যাম্পেলটা ধরে নিলাম আমরা একটা লিকুইড হোক সলিড হোক যে স্যাম্পেলটা আমরা রান করব অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেক্টোস্কোপিতে সেই স্যাম্পেলটা ডিরেক্টলি যখন অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেক্টোস্কোপিতে যাবে তখন কিন্তু স্যাম্পেলটা ডিরেক্টলি এই চেম্বারে যাবে অর্থাৎ এই সেকেন্ড পার্টে যেটাকে আমরা বলছি চপ স্যাম্পেলের এই যে সেকেন্ড পার্ট এখানে একটা সোর্স থাকে ফ্লেমের ফ্লেম পড়তে এখানে একটা ফায়ার মা ফ্লেমে বলতে যে অগ্নিশিখা এরকম টাইপের একটা কম্পাউন্ড থাকে যেটা কিনা স্যাম্পেলকে আগে ফ্রি রেডিক্যালসে পরিণত করে ফ্রি রেডিক্যালসটা অ্যাটোমাইজড আকারে এখানে কনভার্ট হয় এখানে তো মেইন স্যাম্পেলটা থাকে এই স্যাম্পেলটা যখন এই চেম্বারে আসে তখন কি হয় এই যে ফ্লেমটা প্রেজেন্ট থাকে ফ্লেমটা প্রেজেন্সের জন্য এই স্যাম্পেলটা কি হয়ে যায় কনভার্টেড হয়ে যায় কনভার্টেড হয় ফার্স্টে আমরা জানি যদি লিকুইড স্যাম্পেল হয় অ্যাকুয়াস হয় বা নন অ্যাকুয়াস হয় যদি সলিড হয় সেটা লিকুইডে কনভার্ট হবে লিকুইড থেকে গ্যাসিয়াসে কনভার্ট হবে গ্যাসিয়াস থেকে সেটা অ্যাটোমাইজড হয়ে ফ্রি রেডিক্যালসে ভেঙে যাবে ওকে সেই ফ্রি রেডিক্যালসটা যখন এই ল্যাম্প অর্থাৎ হলো ক্যাথোড ল্যাম্প যেখানে রেডিয়েশনটা কি করা হয় সাবমিট করা হয় এখানে এই ফ্রি রেডিক্যালস কিন্তু এই চেম্বারে অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে স্যাম্পেলটাকে কিন্তু করতে হয় না স্যাম্পেলটা ডিরেক্ট আপনি ইনপুট করবেন মানে আমাদের মেশিন যেটা এ এস স্পেক্টোস্কোপিতে যেখানে আগে থেকে ফ্লেমটা অ্যাড করা থাকে এটা মেশিনের ভিতরেই থাকে এই ফ্লেমের কাজ হচ্ছে স্যাম্পেলটাকে ফার্স্টে কনভার্ট ইন ফ্রি রেডিক্যালস যেখানে পার্টিকেলসগুলো বা এলিমেন্টসটা ভেঙে ফ্রি রেডিক্যালে পরিণত হয়ে থাকে যেটা যখন এই ফ্রি রেডিক্যালস এখানে প্রেজেন্ট হয় তখন এর উপরে এই হলো ক্যাথোড ল্যাম্প থেকে যে রেডিয়েশানটা পাস করা হয় সেই রেডিয়েশানটা যখন এই ফ্রি রেডিক্যালসের মধ্যে পাস করে তখন খন সে এক তার মানে রেডিয়েশনের একটা নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থের রেডিয়েশন আমরা পাস করে থাকি তখন ওই ফ্রি রেডিক্যালসটা কি করে এই নির্দিষ্ট রেডিয়েশনের যে ওয়েবলেন্থ আছে সেখানে তার ডেজার্ট ওয়েবলেন্থ মানে তার নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থে যে অ্যাবজর্ভ হয় আর আমরা কি করে থাকি এই অ্যাবজর্ভেন্সটাকে আমরা নর্মালি কি করি অ্যাবজর্ভেন্সটা আমরা কালেক্ট করে থাকি ওকে সো এখানে আরও একটা কথা বলা হয়ে থাকে এই যে ফ্রি রেডিক্যালসটা ফ্রি রেডিক্যালসটা মূলত কি হয় যে আপনার ফার্স্টে যেটা হয় যে সলিড থাকলে সেটা লিকুইডে কনভার্ট হয় লিকুইড থেকে গ্যাসিয়াস হয় দেন হচ্ছে সে কি করবে আপনার মানে অ্যাটোমাইজড হয়ে ফ্রি রেডিক্যালসে কি হবে ফ্রি রেডিক্যালসে ডিভাইড হবে হওয়ার পরে যখন রেডিয়েশনের সংস্পর্শে আসবে তখন এই ফ্রি রেডিক্যালসটা উত্তপ্ত হয়ে এক্সাইটেড স্টেটে চলে যাবে এক্সাইটেড স্টেটে যখন যাবে তখন সে নির্দিষ্ট ওয়েব লেনথে অ্যাবজর্ভ হবে এবং আমরা এই অ্যাবজর্ভ অ্যাবজর্ভেন্সটাকে মেজার করে বলতে পারব যে এখানে আসলে এই এই এলিমেন্টের উপাদান প্রেজেন্ট রয়েছে বা এই এই এলিমেন্টস প্রেজেন্টস আছে আমি আবারও বলছি যে ফ্রি রেডিক্যালসটা কি হয় রেডিয়েশনের সংস্পর্শে 
ভালোবাসে আসার ফলে সে এক্সাইটেড হয়ে যায় অর্থাৎ উত্তপ্ত হয়ে যায় যখন এক্সাইটেড হয়ে যায় তখন গ্রাউন্ড স্টেট থেকে সে চলে যায় এক্সাইটেড স্টেটে যখন সে ওই তার নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থে অ্যাবজরভেন্স দেয় অর্থাৎ অ্যাবজর্ভ হয় এবং সেখানে পিক দেয় সেই অ্যাবজরভেন্সটা আমরা কি করে থাকি মেজার করে থাকি এবং সেটা এই ডিটেক্টারের মাধ্যমে কম্পিউটারে রিড আউট করা হয় যে সে ঠিক কোন ওয়েবলেন্থে গিয়ে অ্যাবজরভেন্স মানে তার পিকটা দিয়েছে এবং তার অ্যাবজরভেন্স ওয়েবলেন্থার ঠিক কতটুকু এবং সেই অ্যাবজরভেন্স ওয়েবলেন্থার থেকে আমরা কাউন্ট করতে পারি যে এখানে আসলে কি কি এলিমেন্ট প্রেজেন্ট আছে তো ভিউয়ার্স মূলত এই প্রিন্সিপালের উপরই কিন্তু এটাই হচ্ছে মেইন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টেস্কোপি যে কথাটা এখানে আমি একটু অন্যভাবে হয়তো বা লেখা হয়েছে যে এইখানে বলা হচ্ছে যে এ সলিউশন কন্টেনিং মেটাল সল্ট ইজ অ্যাসপিরেটেড টু দ্য ফ্লেম এ ভ্যাপোর এই যে যে এ ভ্যাপোর দ্যাট কন্টেন্স অ্যাটমস অফ মেটাল মে বি ফর্মড এ লার্জ নাম্বার অফ দ্য গ্যাসিয়াস মেটাল অ্যাটম রিমেন্স ইন দ্য গ্রাউন্ড স্টেট অ্যান্ড আর ক্যাপাবল অফ অ্যাবজরভিং রেডিয়েন্ট এনার্জি অফ দেয়ার স্পেসিফিক ওয়েবলেন্থ এখানে এতটুকু আমি যেটা আমি বাংলায় বললাম সেটা এখানে জাস্ট ইংলিশে আছে যে কিছু মানে যে সলিউশনটার মধ্যে মেটাল সল্ট প্রেজেন্ট আছে এবং ফ্লেমের মাধ্যমে সে কি হচ্ছে লিকুইড থেকে ভ্যাপোরাইজড হচ্ছে বা সলিড থেকে ফার্স্টে লিকুইড লিকুইড থেকে সে ভ্যাপোরাইজড হচ্ছে এবং ভ্যাপোরাইজড হওয়ার পরে এই মেটাল অ্যাটমসটা কি হয়ে যাচ্ছে গ্যাসিয়াসে রূপান্তর হয়ে যাচ্ছে ভ্যাপোর বা গ্যাসিয়াস স্টেট স্টেটটাকে আমরা বলে থাকি গ্রাউন্ড স্টেট এখন এই গ্রাউন্ড স্টেটে অর্থাৎ এই গ্যাসিয়াস স্টেটে যে মেটালসটা থাকে সেটা কি হয় ফ্রি রেডিক্যালি রূপান্তর হয় অ্যাটোমাইজড হয়ে ভেঙে যায় ওকে এবং ভে ভেঙে ছোটো ছোটো পার্টিকেলসে পরিণত হয় এই পার্টিকেলসটাকে বা এই স্টেটটাকে আমরা বলি গ্রাউন্ড স্টেট এখন এই গ্রাউন্ড স্টেটের পার্টিকেলস অর্থাৎ এই ফ্রি রেডিক্যালস যখন রেডিয়েশনের সংস্পর্শে আসে তখন সে গ্রাউন্ড স্টেট থেকে ডিরেক্টলি চলে যায় এক্সাইটেড স্টেটে এবং সেখান থেকে সে তার স্পেসিফিক ওয়েবলেন্থে অ্যাবজরভেন্স দেয় যেটা আমরা রিড আউট করি সো ইফ দ্য লাইট অফ রেজারেন্স ওয়েবলেন্থ ইজ পাস্ট থ্রো দ্য ফ্লেম কন্টেনিং দ্য অ্যাটমস হুইচ আর অ্যানালাইট দ্য পার্ট অফ দ্য লাইট উইল বি অ্যাবজর্ভ অ্যান্ড দ্য এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজরভেশন উইল বি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য নাম্বার অফ গ্রাউন্ড স্টেট অ্যাটমস প্রেজেন্ট ইন দ্য ফ্লেম এখানে বলা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট তা ওই মেটালসের যে নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থ আছে সেটা যখন পাস করা হয় এই কন্ডিশনে এক্সাইটেড স্টেটে তখন এই মেটালসগুলো খুব দ্রুতভাবে তার নির্দিষ্ট স্পেসিফিক ওয়েবলেন্থে যায় পিক দেওয়া শুরু করে অর্থাৎ অ্যাবজর্ভ হতে শুরু করে এবং সেখান থেকে আমরা কি করে থাকি ডিরেক্টলি এইটা কাউন্ট করে থাকি যে আসলে এর ভিতরে কি কি মেটালস আছে সো এখানে আবার যেটা ওয়েন এ মেটাল অ্যাটম ইজ চেঞ্জ ইন টু গ্যাস অ্যান্ড লাইট ইজ পাস্ট ফ্রম দ্য সোর্সেস দ্য গ্রাউন্ড স্টেট অফ দ্য অ্যাটম গেটস এক্সাইটেড বাই অ্যাবজরভিং দ্য রেডিয়েশন অফ এ পার্টিকুলার ওয়েবলেন্থ আসলে এই ঘটনাটা মেইনলি হচ্ছে যে গ্রাউন্ড স্টেটে যখন চলে আসে ফ্রি রেডিক্যালসগুলো যখন গ্রাউন্ড স্টেটে চলে আসে তখন যখন এর ভিতর থেকে সোর্সের মাধ্যমে রেডিয়েশন পাস করা হয় তখন সে নির্দিষ্ট ওয়েবলেন্থে অ্যাবজর্ভ হতে বাধ্য বিকজ সে এক্সাইটেড হয়ে যায় এবং অ্যাবজরভেন্স দিতে শুরু করে সো এটাই হচ্ছে মূল প্রিন্সিপাল অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপি দেন হচ্ছে অ্যাডভান্টেজ অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপির অ্যাডভান্টেজ কি ফার্স্ট অফ অল ইজি টু ইউজ এটা অনেক চিপ রেট র্যাপিড র্যাপিড ইন অ্যাকশন অর্থাৎ অনেক র্যাপিডলি কাজ করতে পারে গ্রেটার সেন্সিটিভিটি অর্থাৎ গ্রেটার অ্যামাউন্টস অ্যান্ড অ্যাটম ইউ ক্যান অ্যানালাইসিস দেন ইফিসিয়েন্ট অ্যাটোমাইজেশান অ্যাটোমাইজেশান করার টেন মানে ফ্লেমটা এত ফ্লেমের মাধ্যমে মানে অ্যাটোমাইজেশানের ক্যাপাসিটিটাও অনেক বেশি বা অ্যাটোমাইজেশানের পাওয়ারটা অনেক বেশি অর্থাৎ যে কোনো কম্পাউন্ড তারা অ্যাটোমাইজেশান করতে পারে ইভেন এ স্মল কোয়ান্টিটিস অফ দ্য স্যাম্পেল ক্যান বি অ্যানালাইজড এমন কি স্মল কোয়ান্টিটিসের স্যাম্পেলও তারা অ্যানালাইসিস করতে পারে স্যাম্পেলস আইদার ইন সলিড অর স্লারি অর সলিউশন ফ্রম ক্যান বি অ্যানালাইজড এখানে বলা হচ্ছে যে এর এ এ এসের মাধ্যমে অর্থাৎ অ্যাটমিক অ্যাবজরশন স্পেক্টোস্কোপির মাধ্যমে আপনি সলিড হোক লিকুইড হোক বা স্লারির মতন অর্থাৎ যেগুলো অনেক স্টিকি কম্পাউন্ড হয় সেগুলোও আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারবো অর্থাৎ যে কোনো ফর্মের কম্পাউন্ডকে অ্যানালাইসিস করা পসিবল ইন ইউজ অফ এ এ এস ওকে দেন হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজ কি ফেলস টু ডিটেক্ট নন মেটালস অর্থাৎ এটার মাধ্যমে আপনি শুধু মেটালই আইডেন্টিফাই করতে পারবেন নন মেটালসগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন না সিমুলেটিনিয়াসলি অ্যানালাইসিস অফ এলি
সারা দিন ধরে অ্যানালাইসিস করা সম্ভব না এটা অতটা পসিবল না দেন হচ্ছে অনলি অ্যাবল টু ডিটেক্ট সেভেন্টি এলিমেন্টস এক্সক্লুডিং আর্থ মেটালস বলা হচ্ছে যে মাত্র সত্তরটা এলিমেন্টস আপনি অ্যানালাইসিস করতে পারবেন এর এবং আর্থ মেটালসই শুধুমাত্র অ্যানালাইসিস করা পসিবল বাই ইউজিং অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন স্পেক্টোস্কোপি তো ভিউয়ার্স আজকে আমার কাছে এতটুকুই পরবর্তী ভিডিও দেখা আমার জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং